So actually, this is the history of our winter up to now. Ja, als wintersporter hoop je hier natuurlijk nooit mee te maken te krijgen. Een lawine, zoals hier achter mij. Maar in zijn skigebied doet men er alles aan om de pistes veilig te houden. Vandaag kijken we mee met de lawinedienst van Tirol wat er eigenlijk allemaal komt kijken bij het maken van een lawinebericht. My name is Patrick Nijert. I am the chief of the avalanche warning service of Tirol. That's the one of the most westerly countries of Austria. And um, our task at the Avalanche Warning Service is uh, actually on one hand we try to draw a most realistic picture of the, about the avalanche and snow situation in Tyrol. And actually the other task is to communicate this complex topic of avalanches and snow cover to the public. Een van de manieren van communicatie is door middel van het lawinegevaar. Dit is een getal van 1 tot met 5 en bij elk niveau hoger neemt het risico op lawines exponentieel toe. Niet alleen het lawinegevaar wordt gecommuniceerd. We communicate these avalanche problems. And these avalanche problems, they tell you why it is dangerous. So the deeper you go in this avalanche report, the more information you get. So actually, there is also this textual part, which tells you in the headline, okay, be, be very careful right now, it's just dangerous. And then we explain about the avalanche danger, then we explain about the snow cover. So the deeper actually you go into it, the more information you have, the better you know what's going out, what is going on outside. The avalanche danger always has to do on one hand with the snow stability, on the other hand with the distribution of the dangerous spots in a region and on the third hand also with the avalanche types, with the avalanche sizes and with the amount of avalanches which you expect. Around 30% of the time we do have avalanche danger level 3 and 50% of the fatalities we do have at, at this level. And with a danger level 2 it's more or less the opposite, so it's um, around 50% of the time we have this avalanche danger level 2 with uh, approximately 30% of the avalanche fatalities. Veel verschillende factoren spelen uiteindelijk een rol bij het lawinegevaar. Naast de invloed van het weer, zoals wind, temperatuur, dan met name sterke overgangen daarin en het type neerslag speelt ook de locatie een belangrijke rol. Bijvoorbeeld de hoogte, hellingshoek en oriëntatie van de helling. Bij elk type lawine is de invloed van deze factoren anders. Er zijn verschillende soorten lawines. Hier achter mij zie je een typische lawine die ontstaat op een warme bodem. Die glijdt eigenlijk gewoon van de helling af. Maar er zijn nog veel meer verschillende type lawines, ook afhankelijk van het weer. Actually, we differentiate between three types of avalanches. On one hand, the slabs. On the other hand, the gliding snow avalanches. On the other hand, the loose snow avalanches. Why do we do that? Uh, because we do have total different uh, um, release mechanisms uh, between those three avalanche types. So in, in the autumn, when it's snowing somewhere high up, that's already the start from our work for the winter. And we have to know what is going on with the snow cover up there. De opbouw van de sneeuw is ontzettend belangrijk. En om dat te kunnen beoordelen, probeert men eigenlijk een sneeuwprofiel te graven tot aan de bodem en laagje voor laagje te gaan kijken hoe de sneeuw is opgebouwd. En het doel is eigenlijk het ontdekken van zwakke lagen of lagen die later zwak kunnen worden. We hebben naar for a representative spot. We always look at safe spots that we don't endanger ourselves. And first what I'm doing, always, or what we are doing, we make a stability test. And for the stability test, it's like that, that we actually separate a snow block.
So the most important and most dangerous for us actually are the slabs. That's actually, I would say, 95% of all avalanche accidents has to do with slabs. And the slab has always to do with a weak layer inside the snow cover. And above this weak layer, you do have a snow cover which is denser. So this is like the slab above a weak layer. And if you are actually um, a, a skier or a snowboarder, it, uh, it depends how deep is the weak layer, how well it is developed. And if you have a, a weak layer which is developed over a, a broader area, over a longer distance, and if you have this slab above, and if this weak layer is not too low between the, uh, below the snow surface, then the skier actually can actually initiate a break in this weak layer and the slab can propagate. At the beginning up there we do have pretty loose snow and this is more decomposited and they're much much smaller than the others so they're really small rounded crystals down there. We do have a older, older melting crust. It's not that that hard anymore. So actually this is the history of our winter up to now. Early snowfalls in the high high regions beginning of end of October, beginning of November. And those are different rain events actually which we had. And this is the last snowfall. En zo ontstaat er een volledig beeld van het sneeuwdek en het risico op eventuele lawines. De metingen van dit sneeuwprofiel komen uiteindelijk op de website van de lawinedienst te staan, zodat iedereen deze kan bekijken. Mede dankzij het werk van de lawinedienst in Tirol, maar ook andere lawine-experts in de skigebieden, kunnen we met een gerust gevoel de piste op. Mocht je toch buiten de piste op pad gaan, kun je naast het meenemen van het juiste materiaal goed geïnformeerd op pad gaan. Voorlopig zit het seizoen van de lawinediensten nog niet op en zullen ze door moeten gaan met hun metingen en hun werk tot de laatste sneeuw in het voorjaar gesmolten is. Thank you.